ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വൺ കെ ജിയുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൺ കെ ജി വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നു വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മൈദമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇവയാണ് നമുക്ക് വൺ കെ ജി മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം മുട്ട നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലല്ലേ മുട്ട ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ കുറച്ച് മുൻപായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ മുട്ട ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബീറ്റർ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ല പോലെ ബീറ്റായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ സ്പോഞ്ചി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള നല്ല പോലെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാത്രം കമിഴ്ത്തി പിടിച്ചാൽ പോലും മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒട്ടും താഴേക്ക് വീഴില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്നൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വനില എസൻസും ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ പച്ചമണം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ബീറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൽപ്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മിക്സ് ആയി മാത്രം മതിയാകും അപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മഞ്ഞയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മുട്ടയുടെ വെള്ള ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് കുത്തി ഇളക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നത് അങ്ങ് താഴ്ന്ന് പോകും അപ്പോൾ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ
ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓവൺ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവണിന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കോൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ടൈം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്മേൽ കുറച്ച് ക്രീമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ വശമാണ് അത് താഴേക്കാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോറടി ആവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് മാ ഇത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തായി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെയറും വെച്ചിട്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അല്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വിരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രംസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ലെവൽ കിട്ടും ചെയ്യും നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നില്ലേ ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് മോൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റോ ഒക്കെയാണ് ഒരുവിധം കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കേക്കിന് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ പറയും കേട്ടോ മാക്സിമം ആളുകളോട് പറയും കളർ അത്ര വലിയ നല്ലതൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരോട് പറയും പിന്നെ അത്രക്കും അവർക്ക് കമ്പൽസറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കളർ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാർ നൂതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ താഴെ ബോർഡർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു സ്റ്റാറ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലും താഴെയുള്ള സൈഡ്സിലൊക്കെ ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക